Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أوصيكم وإيا يا أولا بتقوا الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد العرض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji dan puja milik Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya yang dapat kita berkumpul pada malam ini bersama jemaah-jemaah ada yang veteran, ada yang muda bersama juga ya, kepada barisan pimpinan Dewan Imam Syafi'i dengan uh, Datuk Malik kita Alhamdulillah dan juga asatis-asatis yang lainnya telah banyak menyumbang ilmu mereka kepada jemaah-jemaah di kawasan ini. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmat dan rahmat bukan untuk orang Arab saja, rahmatul alamin. Para jemaah yang kami hormati Dewan Imam Syafi'i telah saya ziarahi agak lama sebelum Covid dulu uh, Tapi kita sekarang lihat wajah baru ya. Karpet pun saya dah sebut kepada setiap usaha kita tadi uh, Karpet baru Alhamdulillah Sempena 2023 ini Hanya yang penting bukanlah perubahan zahir perubahan minda kita dan jiwa kita juga sangat penting sebab itu bila saya bertemu dengan kawan-kawan saya sempena hari raya Cina ini saya kata yang penting is the mind change Ya, kita punya sikap kena berubah Kerana perubahan inilah yang membawa macam-macam kebaikan Sesuai dengan firman Allah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman Ba'dal a'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Itu tajuk kita Maaf saya lupa nak sebut ustaz Ya, Halim Hasan yang telah bersama kami tadi anak dia pula jadi imam kita Masya Allah ya. itulah yang kita nak supaya orang muda itu dapat kita ya, perkasakan supaya mereka tidak jadi pemuda sahaja tetapi pemuda yang membawa kebaikan pada masyarakat Nah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat. Apakah rahmat yang dibawa? Kalau kita lihat prasejarah dan saya yakin di dewan Imam Syafi'i telah banyak berkongsi ilmu dengan maktabah dia yang muda simple tapi dia punya buku tu buku yang mantap berkualiti sekali kita lihat mana-mana kalau orang kata Imam Syafi'i maka kita Imam Syafi'i itu kenalah diperkenalkan okay. kita lihat ramai kita masyarakat 
mengatakan kita orang syafi'i tapi kita imam syafi'i tidak diperkenalkan ala kulihal kita tahu sebelum Islam bagaimana kehidupan masyarakat tidaknya ada perpaduan semua berpecah kabila negeri Mekah saja berpecah 300 lebih sebab itu ada berhala keliling Kaabah 300 lebih satu berhala mewakili satu kabila kemudian pecah lagi antara yang kuat dan yang lemah dan macam-macam lagi satu rahmat yang dibawa oleh Nabi menyatu padukan semua kabila dengan Islam saja iz kuntum a'da'an itu yang Allah wazkuru ni'matullahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana satu ketika manusia hidup bermusuh antara satu dengan lain sesama Arab pun bermusuh kerana kaum apalagi dengan bangsa-bangsa bermusuh lagi daripada kabilah tribe satu bangsa pun bermusuh dengan bangsa-bangsa lain lagi jauh tapi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu salam sebagai pembawa rahmah linna si ammah kerana Nabi telah ingatkan umatnya lima yang Allah beri kepada saya yang tak pernah diberi pada Nabi sebelum dia di antara limanya bumi ini dijadikan tempat solat berarti orang Islam kalau nak solat tak semesti cari musallah mana-mana saya kita boleh sujud pada Allah yang mana yang lain sebelum ini dia kena cari tempat solatnya kedua sebelum orang Islam nak menghadapi musuh Nabi kita ingatkan umatnya satu bulan perjalanan dulu bukan ada kapal terbang kan dalam perjalanan Allah letakkan perasaan gerun takut dalam hati musuh-musuh Islam terhadap umat Islam itu dulu lah sedikit tapi kualiti kerana ketika itu umat Islam bukan macam sekarang nama saja tradisi muslim dia practicing muslim yang ketiga yang saya nak sebut ada lima saya sambut tiga saja malam ini ialah Allah utuskan nabi-nabi sebelum saya kepada kaum masing-masing ila kaumih tapi saya pula diutuskan linnasi jami'ah saya diutuskan untuk manusia tak kira apa bangsanya kerana Islam inilah Allah telah satu padukan semua bangsa dan semua kaum itu satu rahmat di waktu yang sama Allah ingatkan kita Muhammad Rasulullah walazina ma'ahu asyidda wa ala kuffaru ruhama ubainahum ila akhira ayah kedudukan pribadi Nabi kita bersama sahabat-sahabat Nabi umatnya mereka sangat berpendirian tegas terhadap orang-orang yang tidak beriman artinya kalau bersama orang tidak beriman urusan agama tidak ada kompromi Halal haram tak kompromi. Hak tetap hak, batil tetap batil. Syirik tetap syirik, tauhid tetap tauhid. Sunnah tetap sunnah, bid'ah tetap bid'ah dan macam-macam. Ada pendirian yang jelas supaya orang-orang yang tidak beriman pada Allah tahu kedudukan prinsip kita. Ada identiti tapi bersama orang Islam 
dia sangat ruhama ubainahum berkasih sayang tolok ansur ya, selalu berbincang selalu apa-apa juga tak pernah kita nak fitnah memfitnah gaduh sama sendiri tidak kerana kita ada panduan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi fa in tanazaktum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu taqwila unik umat ini walaupun bangsanya berbeza tapi dalam urusan agama kita ada satu panduan kalau berselisih berbeza pandangan pendapat apa rahmatnya rahmatnya kita dapat duduk dan dapat kita bincang dan kita jadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan bukan saya betul, kau salah tidak, sama-sama kita duduk, bincang, lihat apa Allah berfirman apa Nabi bersabda selesai, win-win tak ada siapa yang kata saya betul, you salah, saya menang you kalah, tidak itu indahnya dapat menyelesaikan ma apa masalah zaman nabi zaman sahabat semua dapat diselesaikan dengan mudah kerana umat Islam jadikan Quran sunnah sebagai panduan dan rujukan ya. itu rahmat Allah setengah orang nak bersatu dia tak tahu nak bersatu dalam dia tidak ada panduan yang pelik sekarang Orang yang agama berbeza-beza, ideologi berbeza, tapi mereka boleh bersatu. Ah ini pelak. Berlakulah pada zaman kita. Zaman dulu memang tak boleh. Tapi sekarang macam Allah berfirman wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Sangat benar apa yang Allah tela terangkan pada kita apa yang Allah cerita 1400 tahun sedang berlaku di depan mata kita itu satu rahmat juga berarti apa yang berlaku telah berlaku, sedang berlaku akan berlaku, telah ada warning daripada Allah sebagai satu peringatan itu satu rahmat, kebenaran satu rahmat tapi kita sudah lupa sehingga Allah ingatkan kita mereka yang tidak beriman saling bantu membantu tolong menolong mereka bersatu walaupun agama berbeza ideologi ber boleh bersatu kalau kamu tidak bersatu atas arahan perintah Allah dan sabda Nabi kamu punca kepada segala fitnah dan kerosakan di atas bumi Allah. Sebab itu di mana saja ada pimpinan Muslim, pimpinan orang Islam, dia akan jaga hak semua orang. Dia tidak akan menzalimi orang walaupun orang itu tidak beriman. Hak orang manusia dijaga. Kerana Islam, rahmat yang dibawa oleh Nabi, untuk manusia maka la ikrafidin tak ada paksaan dalam agama kalau itu pilihan mereka lakum dinukum waliyadin silakan tapi tugas kita berdakwah mengajak mereka supaya jadi saudara dunia akhirat bukan dunia saja kita jadi saudara dunia sampai akhirat kita tak pernah menyerang Ya, atau kita nak gaduh dengan orang dia kita saja yang boleh jaga keamanan keadilan terbukti dalam sejarah bila orang Islam berkuasa orang yang tidak Muslim hidup aman terjaga hak masing-masing tapi bila kita pula sudah tak berkuasa lihatlah nasib kita dibuli dihina dan macam-macam lagi kerana apa? kerana agama kononnya India saja tengok bangsa satu sama-sama dia juga 
agama lain macam-macam mereka lakukan pada umat Islam termasuk di Kashmir dan sebagainya ini kawasan yang saya dan melawat jadi saya bukan hanya dengar ucapan berita pengalaman saya sendiri tapi tengok negara Islam hak orang tak Islam kadang-kadang lagi bebas kan sedikit pun tak kacau sehingga kalau you nak berdakwah tak pernah diganggu ya, tak pernah ganggu ha, di situ ada pula kadang-kadang kita lihat berdakwah di luar negara yang muslim minoriti bebas pula senang tak ada masalah ha, dia memberi hak dinamakan hukuk hakul freedom of speech terserah asal you jangan gaduh orang jangan provoke orang you boleh express yourself agama kita yang dibawa oleh Nabi memang begitu suruh kita mempertahankan hukukul insania hak asasi manusia sebab itu dengan sedikit masa saja 23 tahun Mekah Medina bertukar wajah daripada Darul Musyrikin Jahiliyah kepada Darul Islam dan hidupnya aman dan bila Rasulullah masuk Mekah contohnya dia tanya pada ahli Mekah yang telah menzalimi membunuh menghalau orang keluar daripada Mekah kerana agama Islam bila Rasulullah balik waktu Fatul Mekah Rasulullah tanya apa pandangan kalian seakan-akan pendapat kamu terhadap apa yang kami akan lakukan kepada kamu sekarang kami sudah masuk kami sudah menang kami sudah berkuasa mereka pun terima hakikat Rasulullah tak pernah menzalimi sesiapa dia membawa kasih sayang kebaikan kepada semua kabila maka akhirnya Rasulullah kata antum tulaqa hari ini kamu bebas bebas artinya tidak akan kami ambil tindakan balas terhadap yang kamu buat terhadap kami tidak kita bukan umat yang balas dendam tidak dengan nikmat rahmat yang dibawa oleh Nabi penuh kasih sayang akhirnya orang masuk Islam kerana Nabi senantiasa berdakwah kerana dakwah itu satu rahmat membawa orang kembali kepada fitrah kenal siapa penciptanya Allah Rabbul Alamin ingat Allah yang diperkenalkan oleh Nabi bukan Allah Rabbul Arab, Rabbul Melayu, Rabbul Pakistan, Rabbul Alamin. Tuhan yang jadikan alam semesta. Tapi cara kita bawa agama akhir-akhir ini seakan-akan agama kita punya. Bukan orang lain punya. Kita punya. Punya cara kita beragama, kita mau agama ikut kita, bukan kita ikut agama. Pelik sangat kita ya. Ganjil juga ya. Rahmat yang dibawa oleh Nabi mampu mengatasi semua masalah. Tak ada satu masalah. Pergaduhan sesama kaum yang lain. Suasana Palestine waktu itu Yahudi, Nasara. Dapatnya orang Islam saja masuk aman selesai itulah rahmat yang dibawa tapi sayang spirit ini sudah hilang bila kita cerita Islam Islam hanya inward saja tidak kepada semua orang saya contoh masyarakat orang yang belum muslim ramai di negeri namanya Pulau Pinang Berapa di antara kita orang Islam yang rasa tanggungjawab untuk perkenalkan Islam pada mereka? 
Sesama kita banyak aktiviti. Tapi aktiviti untuk membawa Islam kepada mereka. Berapa? Sedih. Sepatutnya kita semua kena ke arah itu. Supaya bertambahnya kesedaran orang yang belum Islam terhadap apa itu Islam. Bukan untuk satu bangsa, untuk mereka juga, untuk semua orang. Mudah-mudahan mudah mereka menerima Islam. Kalau tidak pun mereka kenal apa itu Islam, tidak bermusuh, tidak berfitnah kepada Islam. Tapi kita gagal. Sebab itu Nabi ingatkan umatnya. Satu rahmat yang besar lagi, inilah satu-satu umat yang Allah beri gelaran kuntum khairah ummah. Ukhrijat linnas. Bukan untuk orang Islam, untuk manusia amnya. Kamu bukan sebarang umat. The best umat. Umat yang terbaik, teristimewa. Kerana apa? Kerana umat ini jalankan tanggungjawab. Ukhrijat linnasi ta'amuruna bil ma'rawatan hauna animungka wa tu'mina nabillah. Kita adalah umat yang paling ke depan dalam amal ma'ruf dan nahi anil mukar. Rasa tanggungjawab bukan hanya kepada diri kita. Juga kepada keluarga kita, jiran kita dan juga masyarakat amnya. Bukan tunggu arahan. Ini sudah perintah Allah. Kita ada tugas. Kalau lihat saja kemungkaran, kita mesti buat sesuatu. Tak boleh dengan kuasa, dengan lidah. Tak boleh dengan lidah, syukur hati benci benda yang tak elok. Kerana apa? Umat ini saja yang Nabi sebut, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyadeh. Setiap kamu adalah pemimpin syukuran terhadap diri dan juga akan bertanggungjawab terhadap pimpinan. Kami semua Itu pun kita banyak gagal Sebab itu Kita selalu adakan dialog bersama orang yang belum Islam Supaya dia kenal apa itu Islam Hidayat Allah yang bagi Tugas kita Sampaikan Itu pun kita sudah gagal Tapi belum terlewat Ya, kita masih diberi oleh Allah amanah ada authority kuasa kerana ini satu negara yang begitu baik yang Allah takdirkan dibanding dengan jiran kita yang umat Islam lebih ramai rakyat lebih ramai tetapi agama Islam tak pernah diistiharkan agama resmi Malaysia diresmikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Alhamdulillah satu nikmat. Satu rahmat Allah. Yang perlu kita buat jagalah rahmat ini. Jangan kita lalai. Jangan kita kianati amanah Allah. Maka caranya untuk jaga agama yang Allah pilih untuk kita, bukan kita pilih, Allah yang pilih Islam untuk kita. Sebab itu masyarakat orang yang belum kenal Islam, bila dia belajar Islam, dia kata, kenapa kamu tak bagi tahu pada kami bahawa agama kamu itu pilihan Tuhan? Dia ingat agama itu kamu yang buat. Selepas mereka baca Quran, sedar mereka kata, Allah sendiri berfirman Inna din inna Allah al-Islam Wa ma yabta ghaigar al-Islam Dinan falan yukbala min Wa huwa fil akhirati min khasirin Al-yawma akmautu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum al-Islam adina Tiga ayat ini sudah cukup Agama Islam ini Telah disempurnakan Barang yang telah siap satu rahmat bukan kalau rumah dah siap satu rahmat bukan apa-apa kalau dah ready made satu rahmat dan telah kami cukup 
akan segala perluan kamu untuk hidup di dunia sampai akhirat. Sejak lahir bagaimana kita sambut seorang bayi sampai urusan pendidikan anak-anak. Akhirnya sampai kepada masalah urusan perkahwinan, penceraian, pusaka, macam-macam. Semua ada di dalam agama Islam. Sampai urusan mati. Makan, minum, berpakaian, berjiran tetangga. Semua sudah cukup. Yang lengkap, yang mana Nabi diutuskan oleh Allah untuk tunjuk kita jalan dia. He is the way. Zaman Nabi Musa, Musa is the only way kepada Allah. Zaman Nabi Isa, Isa is the only way. Zaman Nabi Muhammad, he is the only way. Nak kembali pada Allah. Allah letakkan kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kita baca ayat kita terjemahkan ayat kita faham ayat tapi dalam pelaksanaan kita gagal faham faham penghayatan kita gagal satu nikmat rahmat Allah Allah turunkan Quran sebagai huda lin nas tengok Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran Huda linnas Bukan huda lil muslimi Tak ada Huda linnas Pertunjuk bagi manusia Kami telah ziarah macam-macam kawasan negara Pergi ke kawasan Jepun Tengok kebersihan sistemnya, adabnya Ya Allah Macam apa yang Islam suruh dia amal, dia ada Islam, iman tidak? Sampai balik ke negara kita, kita pun nak cakap susah. Okay. Pasal orang Islam. Jangan jauh-jauh, kita banding toilet, kita sudah kalah. Toilet saja. Ah, you nak tengok, kita ini orang bersih, tak bersih, tengok bilik air. Kadang kita masuk bilik air, kawasan orang Islam, kita pun tak jadi nak buang. Sabarlah Kotor sangat Kenapa sampai begitu Tapi you pergilah Sebab tu saya selalu Ziarah Jepun Kerana Rasa nikmat kebersihan Bila airnya Mesti Kering Tak pernah basah Nak tidur pun boleh Wangi Sini masuk pun tak boleh Ya, apa lagi nak buat apa tapi tak tahu apa jadi pada kita wahar selepas urusan iman dalam semua kitab-kitab hadis masuk taharah kebersihan tapi sampai pada pelaksanaan only Allah knows nak cakap musuh kalau naik kapal terbang nak pergi umrah haji takut orang pasal orang nak ambil wuduk dia nak basah juga kaki Sampai lantai dia basah air dan mulai keluar. Semi banjir. Tu Orang pun tak faham what happened to you. Saya pernah bawa kawan-kawan semua murid saya merantau Timur Tengah, merantau kepada Eropah, China, Mongolia. Pernah sekali orang yang jaga bilik air terkejut. Dia tengok kita dah didik jemaah bagaimana Islam ajar kita jaga kebersihan, jangan kotorkan lantai, jangan basahkan lantai. Tapi kita tengok orang kita yang tak biasa, tak faham sunnah, dia nak juga basuh kaki. Kita dah senang ikut sunnah, senang. Kalau musafir, pakai ada wuduk, ada kering kaki, pakai kuf atau sok atau stocking. Lepas itu, kalau musafir tahan tiga hari, dia malam tak payah buka. Yang nak basah ini kaki lah. Enggak. Tapi kita nak juga akhirnya, you tahu sana tak ada bilik. Air wuduk tak ada. Ambil wuduk di, di mana? Di toilet. Tak boleh juga dalam jambat. Ambillah di besin. Yang besin orang basuh tangan, basuh muka. Kita kaki dan naik. Jadi orang yang tukang jaga terkejut. Apa jani ni manusia dari mana ni? Amazon ke? 
mana ambil hutan ni oh, kaki pula nak <coughs> bagi kita nomor <coughs> kan kenapa kaki kena naik pasal nak basuh kenapa you nak basuh lagi kalau Nabi dah kata agama ini mudah Allah juga kata Allah ingin ku. kenapa kamu menyusahkan diri kerana tak mau ikut sunnah nak ikut rasa kita nak ikut cara kita ini yang boleh menyebabkan kita menghadapi macam-macam masalah orang semakin maju kita selalu reverse selalu ke belakang kerana kita tak ikut Islam kita nak Islam ikut kita Allah tak ikut kita kita kena ikut Allah adab dan cantik dan Islam yang dibawa oleh Nabi yang membawa rahmat perubahan sehingga umat manusia yang hidup berbilang kaum dapat bersatu padu dalam solat Quran yang jadi panduan orang Islam dibaca, dihafal belum you pernah tengok ada satu agama yang ketua agamanya hafal kitab dia tak ada Dharma orang Budhis buku-buku Confucius Injil, Taurat tak pernah ada orang hafal tak boleh pun hafal nanti berubah lain pula Quran tak akan berubah sebab itu kalau orang bakal Quran sekarang, you boleh bakal semua Quran, dalam masa seketika Quran akan dapat dikumpulkan panggillah dari Mongolia satu orang hafiz Quran panggil orang daripada Tanah Nusantara, panggillah orang dari China, daripada Sudan dalam masa yang sedikit Quran boleh disatukan balik kerana Allah yang janji inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun terpelihara cantiknya satu rahmat sejak dulu sampai kiamat dia tak akan berubah keaslian itu satu rahmat mana satu kitab yang lebih asli dari Quran tak ada satu rahmat Allah walaupun kita tahu ada terbakar sini, terbakar sana tapi dari izin Allah macam-macam takdir telah berlaku hanya kerana kelemahan orang Islam kita tunggu mana pemimpin Islam yang berani ke hadapan bila orang cabar kita secara terbuka kemudian dilindungi oleh orang yang berkuasa kita orang tak ada kuasa. Yang ada kuasa, di mana kuasa kamu? Yang kamu nak tunjuk kamu hebat, mana hebat kamu? Kita pun rasa sedih. Tapi Allah ada dia punya perancangan. Semakin orang mempermainkan Quran, semakin terbuka minda orang lain nak tahu apa itu Quran. Akhirnya mulai imam baca. Orang kata Islam ganas, Islam teror. Dia baca-baca tak ada pun. Semua cerita yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Ramai orang masuk Islam. Kerana dia trigger sesuatu. Akhirnya orang yang awam nak tahu. Dia mulai imam baca. Kita perlu ambil itu sebagai suatu peringatan. Orang berani buat ini semua kerana umat Islam lemah. Umat Islam lemah ialah kerana us gagal kembali pada Quran dan Sunnah. Kita tahu, tengok mana ada satu jenis solat seperti Islam. Siapa saja boleh jadi imam, putih ke hitam ke Arab ke ajam ke asal dia ada ilmu boleh jadi imam. Dan semua orang boleh bercakap dengan Allah secara daerah. Ia kena budu wa ia kena. Yang lain kita ikut ya. Kalau imam tak ada, tak ada lah. Tak boleh buat. Pasal imam saya yang baca. Yang tahu, kita makmum tak tahu baca apa. Makmum dia tukar amin saja. Kita amin, dia amin. <coughs> Sama, persamaan ada. 
Tapi kita tengok setiap orang mampu berkomunikasi dengan Allah. Satu rahmat. Tak perlu tunggu imam. Imam ada berjemaah. Alhamdulillah. Imam tak ada. Kita pun boleh semayang sendiri-sendiri. No problem. Satu rahmat. Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Apa yang kita minta bila kita salat? Semua orang tak pernah lupa minta satu. Eh, dinas. Siratul mustaqim. Allah. Itu yang selamatkan kita. Dan minta. Semua orang minta. Ribu kali kita minta. Tapi pada hakikat bila kita lihat. Macam tak jumpa siratul mustaqim. Allah dah tunjuk wa ana hadza sirati mustaqima wa ana hadza sirati mustaqima you minta Allah tunjuk jalan yang lurus yang betul aku tunjuk kata Allah ini jalan aku Quran itu Allah punya nabi itu pilihan Allah dia pilih dia untuk manusia seluruhnya sampai kiamat. Lalu Allah kata, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Dia sebaik-baik contoh. Sebagai pemimpin, sebagai pemuda, sebagai saudagar, sebagai suami, sebagai ayah. Tidak satu orang. Kita masih tak ikut. Luar biasa ya kita ni. Bila Allah kata, You minta jalan lurus. Allah jawab wa ana haza sirati mustaqima. Ini jalanku. Lepas itu apa yang Allah firman? Siapa ingat ayat itu? Wa ana haza sirati mustaqima. Lepas tu Lepas itu saja Allah kata apa? Fattabi'u. You minta jalan Pertunjuk dari Allah Jalan betul Jangan lurus Jalan yang hak Allah tunjuk Lepas Allah dah tunjuk Dia perintah Fattabi'u Ikut Kita minta saja Tapi tak ikut Minta selalu Ikut tak ada Lip service Sebab itu lemah Tapi tengok lepas Allah suruh ikut apa lagi dia sambung ayat tu. Cantik fattabi'u. Lepas dia perintah ikut wala tattabi'u subulah. Fatafarraqu bikum an sabili zalika wasaqum bihi la'allakum tata. Selepas you ikut jalan Allah wahyu bukan nafsu Quran dari Allah kalam Allah yang tak berubah the sacred book kadang kita apa the holy Quran lepas itu jangan ikut jalan lain kita pening kenapa Allah pun ikut jalan lain pun sama-sama ikut kalau you nak pergi DIS contohnya tak tahu mana tak ingat mana tempat ini kita guna apa guna lah waste letak waste waste pun kata kiri nanti kanan kita pula kanan apa jadi waste pun pening bukan you nak ikut panduan saya tidak <laughs> kalau dia bercakap you nak ikut saya kan you nak ikut saya tak ikut off lah waste Pening kan? Dia tu kata begini, begini. Kita ikut suka. Kita tak boleh. Kita minta panduan dari Allah. Allah tunjuk panduan. Ikut saja. Senang tak? Ha, ini. Tapi kalau kamu dah tahu, tak payah. Tak payah waste pun. Saya dah tahu mana. Terus saja. Sirat mustaqib. Contoh. Agama kita ni sangat unik. Mudah. Practical. Rational. Logical, relevant, all time. 
Islam. Sebab itu bila kita dialog dengan biasa kita dengan Datuk ya, Malik semua pergi dengan World Peace Forum dekat Jakarta. Bila kita sampaikan tentang Islam, orang hormat, orang datang jumpa kita, padri, buddhis, mang kata, thank you. Kita ambil penjelasan jelas. Contohnya, saya akhirnya satu ayat, kerana isyak pun dah masuk, kerana makan pun banyak hari ini. Jadi, dia makan ada, kita tak boleh lambat juga. Ya. Allah Rabbul Alamin berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tengok, dia kata, bukan kata, Ya ayuh Arab. Wahai manusia, inna kalaknakum min zakarim wa unsa. Sejak so, kami ciptakan kamu daripada seorang laki namanya Adam, seorang wanita namanya Hawa. Melalui mereka, ja'alnakum syu'ubang wa qaba'ilah. Dengan perantaran Adam dan Hawa, akhirnya kita manusia berkembang, tapi tak pernah lagi ada bangsa dan kaum. Hanya ada keturunan Adam, Abu Bashar, Adam dan Hawa. Akhirnya, time Nabi Nuh, takdir Allah, wa ja'alnakum syu'ubang wa qaba'ilah. Dia jadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku kaum bukan kita pilih. Bangsa bukan kita pilih. Allah takdir kalau tak berkenan, cakaplah dengan Allah. Kenapa dia jadi orang putih ini? Kenapa tak mau jadi orang Cina pula? Jadi India pula? Jadilah kita saja. Okay. Itu Allah punya hak. Dia pilih siapa yang dia nak. Dia pilih bangsa apa. Semua dia yang takdir. Tapi tengok indahnya Allah. Rahmat yang dibawa Dia jadikan kita berbeza Warna kulit Bangsa, budaya Bahasa, bukan nak gaduh Apa dia kata? Lita arafu Berkenal Kenalan Baru cantik ya? Kalau lautan Allah jadikan satu ikan saja Apa nak? Tuna Tuna Mana-mana tangkap tuna Angkat tuna Rasa lagu mana kita eh? Ay, muak lah Tak payah turun laut lagi okay. Nasi ada udang Ada sotong Ada ikan ini Ada ikan. ada pilihan Kalau Allah jadikan putih saja Kita orang kata Ini Tuhan ini tak bijak lah ha, Mula lah manusia kan Color blind kah Tak ada color lain kah Allah jadikan semua berbeza. Bangsa berbeza, warna berbeza, bahasa berbeza. Li ta'arafu, berkenal-kenalan, bantu-membantu, ta'awanu. Lalu Allah beritahu, Inna akramakum indallahi adqakum. The best among you, bukan kerana bangsa, warna, kulit. Kerana takwanya. Di situ jadi orang Islam semua bersaudara. Boleh solat sama-sama, berdiri sama-sama. Orang Arab boleh jadi imam. Orang Cina boleh jadi imam. Orang India boleh jadi imam. Semua boleh. Asal ada ilmu. Kan? Ada takwa, semua boleh. Di situ letaknya kesatuan manusia. Agama yang dapat menyatu padukan dan yang bertanggungjawab. Sehingga akhirat hanya Islam. Agama lain tak tanggungjawab. Sebab itu saya jumpa kawan saya yang Nasara, saya kata, you know, esok dia akhirat, you jumpa Nabi Isa, Nabi Isa pun tak boleh bantu kamu. Kerana Nabi Isa tidak diutuskan untuk kamu. Dia diutuskan untuk Bani Israel sahaja. Wa izqala Isa ibn Maryam, Ya Bani Israel Dia bukan Nabi untuk semua bangsa Satu bangsa saja Bani Israel Bangsa itu saja ada hak mengaku ahli kitab Bangsa lain tak boleh Pasal Isa tidak diturunkan untuk mereka Kalau mereka jumpa Isa Isa saya pengikut Nafsi, nafsi Hanya Nabi Muhammad kata Ummati, ummati 
nikmat persaudaraan Islam luar biasa. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alam bagi kesedaran pada kita semua umat Islam, janganlah kita lalai. Jangan kita lagi tidak menjaga rahmat yang dibawa oleh Nabi, iaitu Islam. Ingat, Islam tak ikut kita. Kita kena belajar bagaimana nak ikut Islam. Itulah cara Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, empat imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali, semua ikut Quran dan Sunnah. Begitulah kita harap ya, kita semua akan kembali kepada asal agama kita yang original. Baru kita dapat rasa nikmatnya. Mudah bersatu, mudah selesai semua masalah. Masalah pribadi, ekonomi, siasa, politik, masalah dunia, masalah akhirat. Begitulah yang saya ingin cakap. Dekat. Saya nak cepat, tapi masa lama tak jumpa. Nak tambah, nak tambah, tapi saya nak cukuplah malam ni. Hanya saya buka sesi sedikit soal jawab sebelum kita salat isya. Ya, kalau ada soalan, dipersilakan. Terfadal. Kalau ada soalan, Alhamdulillah. Muslimat kalau ada soalan, Muslimat tak ada soalan, Alhamdulillah. Ya. Ah, ada, persilakan, ada mic tak? Kalau tak ada, boleh kuatkan suara, insya Allah. Boleh berdiri, kuatkan suara. Oh. World Cup. World Cup buat di Qatar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam mana kita nak capai? Ya, kena kena tanya orang ahli lah. Kalau kita dah sekarang dunia nak datang ke negara kita, contohnya, kan? Okay. Kita buat satu upacara besar besaran world punya. Kita tahu turis akan datang. Kalau kita orang Islam, agama Islam, agama resmi negara, apa yang patut kita rancang? Kita lah kumpul para ahli-ahli berdakwah. Kalau nak berdakwah. Kalau kita tak kumpul da'i, kita kumpul ustaz, tak boleh. Dia bukan ahli dakwah. Ha, kalau ahli zikir, ahli zikir lah. Bukan. Kalau ahli dakwah, kita kena kumpul pendakwah yang ada pengalaman, minta supaya kita sekarang buat satu lucna memikirkan inilah masanya orang datang kerana dunia kita bagi akhirat sepatutnya gitu Nabi dulu dalam 23 tahun Mekah Medina semua muslim orang tak muslim tak boleh duduk lagi taif sekejap saja semua Islam kerana dakwah terus bergerak sampai pada kita dakwah mati sama kita pun selesai. Sama kita pun susah. Apalagi dengan orang tak muslim. Dengan sesama muslim pun kita gagal untuk duduk bincang mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita gagal. Kalau ada masalah duduklah kenapa tak boleh duduk? Tak boleh bincang. Agama suruh syura bainahum kenapa tak bincang? Apa yang ada dalil itulah pegangan kita Tak ada dalil itu pandangan kita Tak apa tepikan dulu Kerana pandangan tak ada nilai Allah tak minta pandangan kita di akhirat Dia tanya agama kita Kita akan kata Islam Kalau Islam ikutlah Islam Itu lah Dia tak tanya orang lain Dia tanya siapa manusia siapa Nabi kamu Kita tak akan cerita Isa kamu Muhammad Ikutlah Nabi Mudah, mudah saja. Tapi kita gagal. Jadi kalau Qatar berjaya, kerana kebetulan dia terfikir. 
people are coming to Qatar. Apa kita nak buat? Inilah peluang. Itu saja contoh saja kan? Contoh saja. Tengok bila orang datang tengok oh, layanan kita. Ada juga orang minta mau beer, mau beer. Mesti layan ke? Yang datang tu dia datanglah dia nak bawa dia nak cakap itu hak dia. Tapi tak semesti kita layan. Kita gadi syahi lagi. Anak-anak syahi dengan min lagi sudah. Sebab itu tak timbul masalah pergaduhan apa orang tak mabuk. Bila mabuk habis nak kawal pun susah. Rasa aman, selesa. Orang Islam pula ikram duyu fakum. Nabi kata muliakan tetamu. Mereka bawa tetamu datang rumah makan. Mana pernah kita pergi tempat-tempat lain orang bawa ke rumah? Nafsi-nafsi mia makan sendiri. Yeah. Kita orang Islam seronok tengok tetamu. Ajak datang, fera makan, minum. Terasa sangat mereka kata, wah ini kah Islam? Ini baru sedikit saja, sedikit. Orang dah terbuka. Alhamdulillah. Yeah. Teman-teman kita ramai ke situ. Yeah. Saya kebetulan ada tanggungjawab yang lain. Yeah. Saya ada di mana? Saya ada di Filipin. Saya ada di Jepun. Saya ada di Australia. Ya. Jadi saya tak sempat pergi tapi saya ikut perkembangan. Jumaat tanya apa pandangan kita? Kita bagi dah sedikit pengalaman-pengalaman untuk mereka hadapi bangsa-bangsa yang datang ziarah Qatar. Alhamdulillah. Itu satu peringatan pada kita. Satu masa negara kita nak buka untuk sesuatu upacara lah antara bangsa. Kita fikir itu. Atau kita nak tunjuk semua boleh. Ya, yeah. semua pun boleh. So korang-korang kita bawa dia datang cerita apa itu agama resmi negara supaya dia tahu. Oh, okey. Apa kenapa ada halal sini? Apa tang- tanggungjawab halal? Semua orang ingat halal ialah apa? Ah, saya nak tambah ya. Sekarang budaya di Kuala Lumpur tak tahulah negeri lain saya tengok banyak kedai-kedai yang baru buka fast food ini saya pun seronok nak cuba juga Taiwan ni selama macam-macam makanan saya pergi tanya orang yang jaga halal? halal, halal no pork pork free, lat free Alhamdulillah Muslim, Muslim ni Alhamdulillah Halal Halal Tengok orang pakai tudung makan Tengok orang pakai kupiah makan Saya tanya You punya ayam Siapa supply? Dia tak boleh jawab Halal halal Dia ingat asal bukan Ba'alik bayar halal Dia rasa begitu Pasal saya KFC makan bapa. Ya semua makan dia ingat asal bukan ba alik bayar halal. Saya kata your chicken supply daripada mana? Tak boleh jawab. Banyak kedai saya tanya banyak tak boleh jawab. Dia ingat jawapan halal tengok pork free, lard free dua. Ketiga orang Islam makan dalam. Dengan no your chicken chicken. Tapi saya tanya bos mana? Bos selalu tak ada ya, Pekerja saja ada Saya kata You see Bagaimana you berani kata halal Bila saya tanya you sendiri tak boleh jawab Call your boss Oh tak boleh boss Sibuk You have no right to say The chicken is halal Kalau you tidak ada bukti Sekurang-kurang adalah Supplier orang Islam Dia bagi kad Sijil yang dia dapat kita dapat kopi pun sekurang-kurang so, anda lah kopi pun kopi pun tak ada yang ada yang saya tanya saya tanya bos dia sekali how about your chicken bos ini seafood seafood ni nah, dia kata uh, to be very frank the chicken supply from my people Mama, orang saya cakap from my people kalau people dia muslim alhamdulillah no chinese dia semelih ajak cara dia lah. Kita tahu kalau semelih tak ikut Islam tak sah. 
dan tak halal. Ya. Datuk Malik tahu dia involved dalam bahagian ini semua. Tapi kita tengok kekeliruan masyarakat sekarang. Dia ingat kalau tak ada babi, tak ada lat semua. Okey. Waktu saya buat World Halal Conference di Filipin kerana saya juga satu daripada penasihat World Halal Council punya ya, badan kita bahas ada hampir 300 peserta non-muslim Filipino, Chinese, Christian nah, kita ambil peluang berdakwah nak cerita why halal contohnya ah, inilah dakwah kita yang boleh kita buat pada masa depan insyaAllah kalau kita diberi peluang untuk buat Upacara world class Jangan lupa Jalankan dakwah. Itu jawapan saya Kepada soalan Jangan sedikit Saya dah panjang lah Dah setakat sembilan pula Soalan terakhir Kalau ada Nah Fadda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Aswajah ni siapa yang tubuhkan? Apakah agenda dia? Adakah mereka ni busam berpuluh ayam? Wallah malam Wallah Aswajah semua jemaah kita kan? Haa Yang tubuhkan ni Yang tuduh Wallah Yang tuduh Yang 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 tubuhkan siapa? Tapi nama itu cantik tu kan? Kita semua Ahli sunnah war jemaah kan? Alhamdulillah Yang Adakah dia orang guna aswajah ni Tapi dia tu macam Ayam, ya, kalau orang letak nama saja Tapi tidak ikut sunnah Artinya Dia sendiri pun langgar Nama itu Aswajah Atau kita kata AW Apa dia? AW AW je ya? ASWJ cantik nama tu ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah kita semua ahli sunnah tak ada ahli syiah wal jamaah di sini ASWJ juga tapi itu ahli syiah bukan dan tak ada pula ahli sunnah wal bidah wal jamaah bukan dia kata ahli sunnah cantik memang kita setuju Dah cantiklah pilihan nama dah cantik. Hanya pengisian biasa sekarang. Kalau you mengaku you sunnah, tentulah apa yang you buat itu sunnah Nabi. Baru kita layak kata saya ahli sunnah. Tapi kalau you mengaku saja, contohnya, saya mengaku saya Muslim, tapi saya tak buat semayang, tidak itu. Mana boleh? Bukan, you kena ikut. Lah. Ya, kita kata ahli sunnah, Alhamdulillah ya, Kita bukan ahli syiah Segi ibadat, segi akidah Tidak Kita nak zikir pun tengok Nak zikir pun Apa yang Nabi ajar Allahumma a'ini ala zikrika Wa syukrika wa khusni ibadati Ya Allah bantu aku untuk zikir pada engkau Kita nak zikir pun Kita nak zikir yang Allah suruh dan caranya Nabi tunjuk Bukan cara orang Zikir dari Nabi very simple Kalau lepas salat fardu 33, 33, 33 Dengan la ilah Allah sekali 100 Kalau istighfar pun 3 kali Kalau lepas subuh, lepas maghrib 10 kali Yang Nabi tunjuk Yang kita nak ribu-ribu kali ni siapa yang ajar? Boleh 10 ribu, 50 ribu Jangan tetapkan yang Nabi tak tetap You nak tetap, mesti ada dalil Tak boleh ikut suka hati nah, Itu agama kita Allah yang ada hak tetapkan Nabi yang tunjuk ada, ada, tak ada Berhenti, habis, bukan susah Kalau semua boleh ubah Lagi banyak masalah Tak terkawal Ini contoh jadi kita tak tahu lah niat orang itu mungkin niat asalnya betul. Dia nak supaya kita semua ikut ahli sunnah dan kita dah ikut. Hanya kadang kita pun rasa pelik, 
Bila kita ikut sunnah Nabi, dia kata kita salah. Kita bawa dalil Nabi sabda pun dia berani tolak itu yang kita tak faham. Kita doa supaya sama-sama ikhlaslah. Ya, dalam beragama. Supaya kita semua ikut apa yang Allah tentukan, apa yang Nabi sampaikan. Kalau dia ada pandangan, silakan. Dia keluar pandangan. Imam Syafi'i juga kata, kalau pandangan saya bertentangan dengan sunnah Nabi, tinggalkan pandangan saya. Itu kata Imam. Itu Imam Syafi'i. Lah. Imam kecil ini dia, pandangan saya penting. Ya. Quran, sunnah boleh tepi. Saya punya penting lagi. Bukan. Ah, inilah masalah yang kita hadapi kita tidak lagi ikut agama kita mau agama ikut kita mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah ini dunia sedang maju ke hadapan orang Islam sedang gusan ke belakang selagi you tak ikut Quran Sunnah you tak boleh maju you ketinggalan zaman ikut Quran Sunnah relevan mana-mana praktikal ikut budaya adat dia hanya terhad saja masing-masing ada kebiasaan ada adat dia tidak global ikut Quran Sunnah dia rahmatul lil alamin dia global ya, itulah jawapan saya mudah-mudahan saya mohon maaf kalau terlajak sampai zaman sembilan ya, dan insya Allah kalau Allah izin kita doakan supaya kita semua selamat dunia dan akhirat jaga perpaduan dan perpaduan itu berasaskan wahyu bukan pandangan dan sunnah Nabi Muhammad semua satu Allah satu Nabi kita bersatu ya yeah? itulah cara kita ya beragama kembali pada Quran dan sunnah wabillahi taufiq wa aqri da'wana walhamdulillahi alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh